Muy buenas a todos amigos, soy Pakinov, ¿cómo estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal, hoy os traigo aquí un vídeo de Genshin Impact en el cual vamos a estar viendo una guía completa sobre Eula En la cual vamos a estar viendo muchos aspectos de este personaje, como siempre en mucha profundidad, os voy a estar explicando las habilidades, eh, cómo funcionan sus talentos Cuál es la mejor secuencia de combos que has de hacer durante el ulti para que hagas el máximo daño posible Cuáles son un poco sus eh, cuáles son sus constelaciones, qué armas equiparle, cuál es su mejor set de artefactos, cómo funcionan sus equipos, etcétera. Abajo en la línea temporal del vídeo tenéis los minutos en los que trato cada tema, ¿vale? Bueno, y dicho esto, vamos a empezar con el vídeo. Bien, para empezar rápidamente, ¿cuál es el rol de Eula? Eula es un carry de daño físico que también es medio burst, pero es el carry, es el DPS principal de tu equipo y de hecho es un hiper carry, es decir, montamos todo el equipo alrededor que Eula haga el máximo daño posible. Eula se especializa en daño físico porque no solo sus ataques básicos van a hacer buen daño físico, sino aparte su ultimate también explota haciendo una gran cantidad de daño físico y es uno de los ultis más poderosos del juego, con lo que como veis Eula es un hipercarry, montamos todo el equipo alrededor de que llega el máximo daño posible con sus ataques básicos y su ultimate y además está especializada en el daño físico, aunque sea un personaje de hielo aprovechamos su hielo generalmente para hacer superconductor con otro personaje de rayo, porque rayo más hielo hace superconductor que bajas la defensa física de los enemigos y así Eula con todo su gran daño físico puede hacer... Eh... Un porrón de daño con, con sus ataques básicos fijo, físicos y su ulti, ¿no? Sería un personaje parecido a Shinjan en este aspecto porque es el Shinjan hasta ahora era el único personaje del juego que su ulti hacía daño físico, pues ahora Eula también, solo que el de Eula hace un porrón de daño loquísimo. Bien, vamos a ver ahora sus habilidades activas y vamos a empezar viendo los ataques normales. Es una secuencia de 5 ataques. 1, 2, 3 que golpea dos veces, 4 y 5 que golpea dos veces. Luego queremos esquivar para continuar el combo, ¿vale? Si lo hacemos todo rápido, como veis, sale súper rápido esta secuencia de ataques. Y después del quinto esquivamos para continuar con la secuencia de ataques. O saltamos para cancelar simplemente, ¿vale? Y luego seguimos con la secuencia de ataques, básicamente. El escalado que tiene sus ataques normales es altísimo, es el más alto del juego junto a Dilu, que es una burrada, y sus ataques normales es que son poderosísimos, ¿vale? Hacen muchísimo daño. Luego tenemos el ataque cargado con Eula, que es este de aquí, y no lo vamos a utilizar nunca, ya os lo digo ya. Y cuando acabamos la secuencia de ataques cargados, pues hace este ataque así. Su habilidad elemental lo hace varias cosas. Lo primero que hace es dar un golpe en área de hielo, que no hace mucho daño, y tiene un cooldown de solamente 4 segundos, con lo que puedes volverlo a utilizar enseguida esta habilidad de hielo, ¿vale? Como nos vamos a basar en el daño físico, no va a hacer mucho daño esta habilidad de hielo. Pero tiene muchas propiedades interesantes La primera de todas es que fijaos que encaja perfecto en la secuencia de ataques Fijaos el cooldown, yo hago habilidad de hielo 1, 2, 3, 4, 5 y cuando acabo habilidad de hielo 1, 2, 3, 4, 5 y tengo la habilidad de hielo Como veis el cooldown encaja perfecto con la secuencia de ataques Con lo que si tienes esta habilidad activa puedes no parar de hacer este combo si quieres aquí Esto simplemente os lo explico para que lo sepáis, ¿vale? Pero el ataque de hielo tiene otras propiedades muy interesantes Bien, si golpeo a un enemigo con esta habilidad elemental veréis que se me pone como una marca de espadita en la cabeza que dura un rato, ¿vale? Bueno, solo se ve cuando golpeas. Fijaos si golpeo, fijaos encima de la cabeza de Eula. ¿Veis que se le ha puesto una espada de hielo? Si yo ahora vuelvo a golpear se me pone hasta una segunda y puedo tener un máximo de dos espadas de hielo en la cabeza. ¿Veis que tenía dos espadas de hielo encima de la cabeza? Pues ahora tengo las dos acumulaciones máximas. ¿Qué es lo que hace cada una de estas acumulaciones? Pues esta habilidad elemental, ¿vale? Cuando la usas, el daño que hace es muy bajo. A nivel 6 tiene un daño de... 205% básicamente Pero cada una de estas espaditas Que yo consigo, lo que me da es Resistencia a la interrupción y aumenta mi defensa Ahora que tengo dos cargas, si os fijáis La defensa de mi Eula es de 1368 Cuando habitualmente creo que tengo 900 de defensa O algo así, pues ahora tengo 1368 Y además me da resistencia a la interrupción Es decir, si me golpean, no me aturdirán Esto será muy importante de cara al ultimate Aparte de eso eh, bueno, esto, te sube la defensa y te sube la resistencia a la interrupción, cada una de estas cargas, eh, si tienes una carga, pues, o sea, si, si tienes dos cargas te la sube más de uno, y aparte de eso, esta habilidad la puedes hacer mantenida, esta habilidad, si la haces mantenida, haces daño en área de hielo haciendo más daño, apretada es 205 y mantenida es 344, el cooldown es más largo, en vez de 4 segundos el cooldown pasa a ser de 10 segundos, ¿vale? Pero cuando yo hago esta habilidad mantenida, por cada... Eh, por, cada, por cada acumulación que tengo Sale una espada de hielo que golpea con daño y hielo a los enemigos Si tengo dos cargas golpean dos espadas de hielo Y aparte también por cada espada de hielo reduzco la resistencia física y la resistencia al crío de los enemigos en un 21% a nivel de talento 6, esto aumenta con los talentos, durante 7 segundos por acumulación, si tenía una la reduzco durante 7 segundos, si tenía dos la reduzco durante 14 segundos, con lo que yo ahora que tengo las dos acumulaciones, si hago la habilidad mantenida, fijaos que golpeo en área más fuertemente y pum, veis que han caído dos espadas de hielo que han hecho daño de hielo extra pues esas dos espadas es una por cada acumulación que tengo si hubiese tenido solo una acumulación 
pues hubiese hecho solamente eh, una espada, ¿vale? Pero como tenía dos, he hecho dos acumulaciones, cosa que ha hecho que haga más daño esta habilidad. Y aparte he reducido la resistencia física y la resistencia crío de los enemigos en un 21% durante 14 segundos porque tenía dos cargas. Además de eso, una vez tengo el talento de ascensión 1, es súper bueno este talento de ascensión, es una locura. Porque básicamente, si yo hago la habilidad mantenida cuando tenía dos cargas, no solo golpean las dos espadas de hielo, sino que también golpea una espada de daño físico haciendo un 50% del daño de tu ultimate, cosa que es mucho, ¿vale? Eh, esa es la explosión de daño blanco que habéis visto, ¿vale? Yo consigo una carga... Vamos a esperar al cooldown, porque no quiero matarlos, ¿vale? Consigo otra carga. Y ahora voy a hacer la habilidad mantenida y fijaos que golpearán dos espadas de hielo y también una espada física. Fijaos que haré daño físico. Y el hielo, pum, explosión física de 19.000. Eso es la explosión física del ultimate, una locura de daño, ¿vale? Entonces, en definitiva, esta habilidad la utilizo al principio, voy luchando contra enemigos, ¿vale? Vuelvo a tener el cooldown, la vuelvo a utilizar, que me pone la segunda carga. Esto me da más resistencia a las interrupciones y más defensa. Y como tengo dos cargas, ahora la hago mantenida, que caen las dos espadas de hielo y pum, la explosión de daño físico. Y esto ha hecho muchísimo daño, muchísimo, pero tiene un cooldown de 10 segundos ahora. Bien, vamos a explicar el ulti ahora. El ulti es súper importante, ¿vale? El ulti lo que hace es un tajo de daño hielo en área... Y eso me deja, no hace mucho daño porque Eula te basas en daño físico, pero fijaos que me deja una espadita encima de Eula. ¿Veis esta espadita que brilla conmigo encima mío? Al cabo de 7 segundos esa espada explota haciendo pum, daño físico, ¿vale? Y hace una explosión de daño físico al cabo de 7 segundos. Bien, como veis el escarado de esta habilidad es bastante bueno porque hace en nivel de talento 8... 400 de daño de habilidad prácticamente y 600 la espada luminosa después que golpea con daño físico. Fijaos que la espada cuando explota al cabo de los 7 segundos golpea con daño físico y en total esto hace un daño de 1000, cosa que ya es muy alto. Pero es que encima, mientras dura este ultimate, los 7 segundos estos que la espada se te pone en la cabeza hasta que explota, por cada ataque normal que tú hagas, golpe de habilidad elemental o golpe de ultimate que tú hagas, te da una acumulación. Y por cada acumulación extra, cuando la espada pete... Te va a dar 128% de daño extra. Es decir, yo cuando activo el ultimate, ¿vale? Vamos a hacer habilidad elemental ultimate. A partir de aquí, cuando estoy con el ultimate, cada habilidad elemental, ataque normal que golpee o, eh, o las habilidades elementales, estos los golpes estos de la espada y todo eso, ¡pum! Al final acaba haciendo una explosión que fijaos qué daño más alto hace, ¿vale? Porque tenía un montón de acumulaciones y acaba haciendo un porrón de daño. ¿Qué cosas cuentan de acumulaciones? Pues tus ataques básicos... Tu habilidad elemental también cuenta y después también la habilidad elemental cuando la haces cargada también cuenta el golpe, también cuentan las dos espaditas de hielo por cada acumulación que tuvieses por haber hecho tu habilidad elemental y también la explosión, el mini ulti ese que explota por tu talento de ascensión 1 también cuenta, con lo cual todo eso cuenta para acumulaciones, cosas que no cuentan, ataques cargados no cuentan, por eso los ataques cargados de Eula apenas se utilizan, eh, si tienes el ulti de Fischl y estás atacando con Eula los golpes de Fischl no cuentan o si estás con el ulti de Shinkyu tampoco cuenta o la espada celestial, los golpes físicos extras de la espada celestial Tampoco cuenta, no cuenta nada más, ¿vale? Por cierto, cuando tienes el ultimate activo También aumenta aún más la resistencia A la interrupción de Eula, ¿vale? Entonces aquí, cuando se empieza a ver un poco Cómo funciona como kit El, el conjunto de habilidades de Eula, ¿vale? Básicamente, aquí podemos ver Por qué nos da resistencia a la interrupción El propio ultimate y la habilidad elemental Por qué también nos da resistencia a la interrupción Porque cuando activamos el ultimate Queremos estar atacando a enemigos como locos No queremos esquivar, no queremos alejarnos de enemigos Queremos atacar, porque si vamos atacando a enemigos son más acumulaciones que conseguimos y por lo tanto el ultimate va a hacer todavía más daño Si justo activamos el ultimate y nos hemos de poner a esquivar y cosas del rollo y no atacamos al enemigo La explosión va a hacer poquísimo daño porque no hemos conseguido acumulaciones En cambio si estamos atacando al overserker sin importarnos si nos golpean Pues eh, nos van a estar, vamos a estar haciendo un porrón de daño con la explosión no Por eso nos dan resistencia a la interrupción para que no nos haga falta esquivar Vale, nos pegan, nos hacen daño a la salud Pero como no tenemos que esquivar, como no nos interrumpen y no nos tuman al suelo No hace falta que esquivemos y podemos estar atacando Ahí a lo loco hasta que explote el ultimate de Eula Aún así un personaje con escudo se agradece mucho Porque va a hacer que no te hagan daño Mientras estás haciendo esto del ultimate Y así no te hace falta esquivar Puedes jugar sin escudo Pero un personaje de escudo se agradece muchísimo con Eula también aquí cobra sentido la habilidad mantenida, que cuando, si tienes dos cargas, cuando lanzas la habilidad mantenida, golpean dos espaditas de hielo adicionales y también golpea la explosión esa que es como un mini ultimate. Todos esos golpes cuentan también de cara a, a las acumulaciones de, del daño final del ultimate, ¿no? Por eso es, está hecho de ese modo. Los ataques básicos de Eula, hay algunos que golpean dos veces. ¿Eso por qué? Porque a más veces golpees, pues más, veces, más acumulaciones va a tener tu ultimate y más daño va a hacer explotando. Con lo que aquí es cuando se empieza a redondear cómo funciona todo el conjunto de Eula. 
Eso sí, puedes obtener una carga para tu ultimate cada 0,1 segundos. Esto significa que si yo hago un único espadazo y golpeo a dos enemigos a la vez con ese espadazo, no me da dos cargas, me da solamente una, ¿vale? También, por cierto, si en cualquier momento yo quito a Eula del campo de batalla antes de los 7 segundos, la espada de luz explota en ese momento con las acumulaciones que tuviese. Algo que tienes que tener en cuenta es que para que te cuenten las acumulaciones has de hacer daño a los enemigos con esos ataques y habilidades. Por ejemplo, si yo ataco a un Mitachul con un escudo de piedra o con un escudo de madera, como no les hago daño al golpear al escudo, pues esos ataques no cuentan de cara a las acumulaciones. O por ejemplo, si golpeo a un mago del abismo que cuando golpeo su escudo no les hago daño a ellos, pues tampoco cuenta acumulación. En cambio, si golpeo a un Fatui de Electro de estos, por ejemplo, que cuando le golpeas esos escudos no anulan el daño, sino que lo reducen muchísimo... Aún así, el, el, el Fatui de Electro se sigue llevando algo de daño. Ahí sí que cuenta, porque le estamos haciendo daño. Ahí sí que cuenta de cara a las acumulaciones con lo que tenlo en cuenta. Tienes que ir con mucho cuidado con cuando peta tu ultimate también. Porque no vaya a ser que tu ultimate pete y justo tengas un mago del abismo con escudo de agua. Porque entonces, o de cualquier tipo, porque no les vas a hacer nada de daño, ¿vale? A los magos con escudo. Estás preparando ahí tu ultimate para que simplemente haga un porrón de daño y de golpe el mago se te pone el escudo. O la maga cicín de hielo se te pone el escudo y no les haces daño. O imagínate que una maga cicín se te le teleporta justo cuando explota el, el, el ultimate y este tipo de cosas. Así que has de tener cuidado con eso y jugar de manera táctica y saber. Es bastante importante con Eula saber a qué enemigos has de priorizar, por ejemplo. Si tengo una maga cicín de hielo, yo suelo en la sala de al abismo, por ejemplo, yo suelo priorizarla a ella para que no se ponga el escudo y que no me joda toda la explosión del ultimate. Bueno, este ultimate es muy bueno porque haces unas explosiones de daño que flipas, pero tiene un cooldown de 20 segundos y un coste de energía elemental de 80. Y cuesta bastante, bastante, bastante generar este ultimate, porque Eula no es que genere la mejor energía del mundo, así que muchas veces es importante soportearla con personajes que le puedan generar buena energía, como una Diona, pero eso hablamos en equipos. El talento de Ascensión 4 también es muy bueno, porque hace que cuando utilizamos el ultimate, resetea el cooldown de nuestra habilidad elemental y además nos da una carga de corazón impasible, que corazón impasible son las acumulaciones estas de la habilidad elemental, ¿vale? Con lo cual yo, por ejemplo, puedo hacer habilidad elemental que ya me da una carga, ultimate que me resetea el cooldown de la habilidad elemental y que me da otra carga, con lo cual ya tengo dos cargas y habilidad elemental cargada para que golpeen las dos espadas y luego el daño físico. ¿Por qué? Porque como he hecho eh, la habilidad elemental, solo he hecho la habilidad elemental una vez, pero claro, como gracias a este talento después de hacer el ultimate, me resetea el cooldown y me da una carga extra, con lo que puedes hacerlo de ese modo. Su talento de ascensión pasivo, por cierto, es extremadamente bueno, porque cuando creas materiales de talento de personaje hay, el, hay una probabilidad del 10% de recibir el doble. Es decir, por ejemplo, cuando creas un libro para subir talentos de personaje, imagínate estás creando una poesía del oro con tres libros plateados, tienes un 10% de posibilidades de que tener una guía adicional del oro. Con lo cual, este nivel de talento es mejor que el de Shinkyu incluso para crear libros de talentos y es un talento extremadamente bueno de los más útiles del juego. En cuanto al orden de subirnos los talentos, os recomiendo que nos subamos los ataques básicos y el ultimate equilibradamente, son igual de buenos los dos, no sé exactamente qué es más worth, pero los dos son muy buenos, y la habilidad elemental te la puedes dejar a nivel 6 tranquilamente y ya está, te la puedes subir más, pero es la menos prioritaria de todas. Bien, ¿cómo se utiliza Eula? ¿Cómo la queremos utilizar? ¿Su combo de ataques básicos? ¿Cómo lo utilizamos? ¿Sus esas habilidades y todo eso? Pues básicamente depende si tenemos el ultimate activo o no. Primero explicaremos sin el ultimate activo, que es lo más sencillo, y después os explicaré una vez activa el ultimate que el combo es importante que lo sepáis hacer bien para sacarle el máximo provecho al ulti vale básicamente cuando estamos sin ultimate lo que queremos hacer es habilidad elemental y empezar con el combo 1 2 3 4 5 y aquí se resetea el cooldown una habilidad elemental que ya tenemos dos cargas 3 4 5 y por lo tanto aquí habilidad elemental cargada y luego seguimos 1 2 3 4, 5. Como le hemos hecho cargada, ya no tenemos el cooldown disponible, con lo que aquí queremos hacer simplemente ataques normales y después del último de la secuencia esquivar y seguir atacando. Y una vez volvemos a tener la habilidad elemental, pues volvemos otra vez con la secuencia, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5. Habilidad elemental otra vez. 1, 2, 3, 4, 5. Ya tenemos dos cargas, así que habilidad elemental cargada y a partir de aquí con el combo. 3, 4, 5. Esquivamos. 1, 2, 3... 4, 5. Esa sería la secuencia de ataques, ¿vale? Que queremos ir haciendo. Bien, una vez tenemos el ultimate disponible, es muy importante que aprendáis bien esta secuencia de ataques, ¿vale? Primero os la explico y luego os la explico más con Showcase. Lo que queremos hacer es habilidad elemental ultimate, secuencia de 4 ataques, habilidad elemental cargada, secuencia de de 5 ataques y el ultimate ahí ya peta haciendo el máximo daño posible. Esa es la mejor secuencia cuando tenemos el ultimate activo. Hacedme caso, es la que más DPS os va a dar, ¿vale? Os lo repito, ¿vale? Habilidad elemental 
Ultimate, que me resetea el cooldown de la habilidad elemental y me da otra carga para la habilidad elemental. Aquí queremos hacer la secuencia de cuatro ataques, el tercero golpea dos veces. No vamos con el quinto porque el quinto es como lento y luego nos obligaría a esquivar y sería más ineficiente una vez estamos con el Ultimate activo, con lo que no queremos hacer el quinto. Por eso cancelamos después del cuarto haciendo la habilidad elemental cargada, ¿vale? Por así decirlo. Entonces os, os lo explico, pero os repito cómo sería el combo. Luego os lo enseño con Showcase para que os quede todavía más claro, pero sería habilidad elemental Ultimate, que resetea mi habilidad elemental, y aquí 1, 2, 3, 4, habilidad elemental cargada, 1, 2, 3, 4, aquí ya peta el Ultimate y 5 para finalizar, ¿vale? Esa sería eh, la secuencia de combos de Eula. Bien, os lo enseño como caso práctico real, ¿vale? Esta es la mejor secuencia de ataques que hacer una vez has activado tu ultimate porque es la que te da el mayor número de acumulaciones. Entonces, lo que hacemos es, pues básicamente lanzar habilidades de compañeros, escudo de Zhongli, su ultimate, pájaro de Fischl para superconductor, ultimate de Bennett para reventar, aquí empezamos con Eula, lanzamos ulti de Eula, 1, 2, 3, 4, habilidad cargada de Eula, 1, 2... 3, 4 y aquí ya peta el ultimate, ¿vale? Y como veis hace un daño tremendo, básicamente ese sería el mejor combo que podemos hacer en ese periodo de tiempo, es el que te da el mayor número de acumulaciones posibles. Bien, vamos a ver ahora las constelaciones de Eula, ¿vale? Las constelaciones de Eula lo, son todas bastante buenas y la 6 la convierte seguramente en uno de los mejores personajes del juego. Básicamente la primera constelación lo que hace es que consumir cargas de vórtice helado, es decir, eh, cuando haces tu habilidad elemental cargada, pues las cargas que consumes te dan más 30% de bono daño físico durante 6 segundos, cosa que es mucho. Y además, eh, por cada carga se prolonga la duración durante 6 segundos hasta un máximo de 18 segundos, ¿vale? Con lo cual, si tenemos las dos cargas, pues 18 segundos de duración de ese más 30% de bono daño físico, tu ultimate va a hacer más daño, tus básicos van a hacer más daño, bueno, una constelación muy buena para Eula. La segunda constelación básicamente lo que hace es que reduce el cooldown de mantener eh, vórtice helado al cooldown de pulsarlo. Es decir, esa habilidad elemental mantenida tiene un cooldown de 10 segundos, pues ahora tendrá un cooldown de 4 segundos, lo que significa que puedes meter vórtices helados con más facilidad. Eh, y eso pues te permite, pues por ejemplo, mantener estaqueado más fácilmente, pues la constelación 1 la puedes mantener estaqueada más fácilmente, porque vas a poder hacer cargas, generarlas otra vez enseguida, ¿no? O por ejemplo, si vamos con el set de llamas albinas al completo, que es una habilidad que tienes que ir, es un set que tienes que ir utilizando tu habilidad elemental para estaqueado, te permite mantenerlo estaqueado con más facilidad. Entonces es una buena constelación en ese aspecto, porque te permite pues estaquear más fácilmente estas cosas. Y aparte también te permite generar más partículas elementales más fácilmente, porque tu cooldown será más corto, etc. La constelación 3 aumenta tu ultimate en 3 niveles, cosa que está súper bien. La constelación 4 lo que hace es que eh, a los enemigos que estén por debajo del 50% de vida la espada luminosa de tu ultimate, es decir, el daño físico tiene más 25% de daño, cosa que está súper bien. Y esto también cuenta de cara a cuando haces tu ataque ese cargado que ha explotado un mini ultimate, pues también se ve afectado por este buffo, ¿vale? Esto está muy bien porque, claro, con Eula vas haciendo ataques normales, vas bajando la vida a los enemigos y es posible que una vez pete tu ultimate ya estén por debajo, como tarda 7 segundos en petar, es posible que cuando pete tu ultimate ya estén por debajo del 50% de vida y que con lo cual acabe haciendo más daño tu ultimate, pero es posible que estén por encima del 50% y que entonces no lo aproveches para nada, ¿no? Con lo cual es variable. Este de aquí aumenta tu habilidad elemental en 3 niveles, cosa que no nos importa demasiado y la última es realmente eh, increíble, básicamente porque eh, te otorga, cuando activas tu ultimate, sabéis que vas consiguiendo acumulaciones a medida que atacas, ¿no? Pues ya empiezas con 5 acumulaciones nada más activar tu ultimate y además cada vez tus ataques normales, habilidad elemental o ultimate, cuando, cuando usas todas estas cosas que te generan cargas, acumulaciones, tienen un 50% de probabilidades de generarte una carga adicional. Es decir, en vez de darte una carga cada ataque normal que hagas, habilidad elemental, etcétera, te va a dar una y media, podríamos decir, ¿vale? Así que como veis vas a conseguir un montón de acumulaciones y eso va a hacer que tu ultimate haga el doble de daño o más incluso. Sobre todo teniendo en cuenta las otras acumulaciones, una vez tienes la constelación 6, tu ultimate es que hace más del doble de daño, bastante más, y es una locura. Esta constelación es lo que hace que el ultimate de Eula sea el que más daño hace de todo el juego. A constelación 1, un Jutau derretido va a hacer más daño, pero en constelación 6 el ultimate de Eula es el que más daño va a hacer de todo el juego. Bien, pasemos a hablar de artefactos. Aquí hay dos opciones obvias. Una muy segura que os recomiendo mucho es dos piezas de llamas albinas que te da más 25% bueno daño físico. 
con dos piezas de la caballería sanguinaria que también te da más 25% bueno año físico, si sumamos los dos tenemos más 50% bueno año físico este set es muy bueno para ella y con que te salgan dos de cada buenas piezas pues ya tienes un set increíble otro set que en daño punta acaba siendo mejor pero que acaba siendo muy parecido al otro porque tiene sus puntos negativos es el set de llamas albinas al completo, el set de llamas albinas dos piezas te da más 25% bueno año físico y cuatro piezas lo que hace es que cuando usas tu habilidad elemental obtienes más 9% de ataque y cuando vuelves a utilizar tu habilidad elemental obtienes más eh, 18% de ataque y más 25 bono año físico extra, es decir primero empiezas el combate con más 25% bono año físico, haces tu habilidad elemental y tienes además más 9% de ataque vuelves a utilizar tu habilidad elemental y tienes más 18% de ataque y más 25% bono año físico, con lo cual en total una vez tienes las dos acumulaciones de este set tienes más 50% bono año físico y más 18% de ataque con lo cual eso es mejor que 2 y 2, porque 2 y 2 solo te da más 50% bueno daño físico, mientras que con llamas albinas al completo tienes un 18% de ataque adicional, ¿vale? 18% de ataque no es mucho, es bastante poco, y tiene el problema, por así decirlo, de que necesitas estaquearlo, has de hacer tu habilidad elemental, luego volver a utilizar tu habilidad elemental para tener los dos stacks, y mientras no la tengas, 2 y 2 ganaría en poder, pero una vez tienes las dos acumulaciones, pues el set completo de llamas albinas gana, que es lo que pasa con Eula, una vez utilices tu habilidad elemental cargada, tiene un cooldown de 10 segundos, y esta acumulaciones duran 7 segundos solamente con lo que perderás el efecto del set una vez utilices tu habilidad cargada, a menos que tengas la constelación 2, que la constelación 2 te reduce el cooldown de la habilidad elemental cargada a 4 segundos, por eso es interesante la constelación 2 porque te permite aprovechar mejor llamas albinas, en cualquier caso aunque no tengas constelación 2, su mejor set con mejores rotaciones va a ser en principio llamas albinas, va a ser ligeramente mejor que 2 y 2 pero tienes que hacer bien tus rotaciones, no tienes que equivocarte y un set de 2 llamas albinas, 2 caballería sanguinaria, pues no tiene estos riesgos y aún así lo único que pierdes es más 18% de ataque, ¿no? Entonces, cualquiera de los dos lo puedes llevar bien, potencialmente, si juegas bien a Eula, cuatro llamas albinas va a ser mejor, pero mi recomendación es que vayáis a por aquello que tengáis mejores substats de artefactos. Si, por ejemplo... Tienes dos piezas buenísimas o tienes piezas buenísimas de caballería sanguinaria porque caballería sanguinaria es un set que se farmea en el mismo dominio que la antigua nobleza que es el set seguramente más útil del juego y con lo cual es posible que tengas dos piezas buenísimas de caballería sanguinaria pues farméate dos piezas más de llamas albinas y una vez tengas dos buenas piezas de llamas albinas que te encajen con dos piezas de caballería sanguinaria pues ya no te farmees más llamas albinas no gastes resina intentando farmear mejores piezas de llamas albinas porque va a ser tirar resina prácticamente a la basura no eh, si ya tienes un buen set de dos y dos no te vas no te mates a farmear más Ahora, si justo te ha salido un set buenísimo de llamas albinas O si no tienes buenas piezas de la caballería sanguinaria Porque no te has farmeado ese dominio Pues ves a por full llamas albinas y ya está Pero una vez te salgan dos y dos Ya no te mates a gastar resina en ese dominio Porque es tirar recursos eh, Lo que iremos a por cada pieza Vida en la flor, ataque en la pluma eh, Bono daño físico en la copa y probabilidad o daño crítico en la corona, depende si ya tenemos buena probabilidad o crítica o no. A partir del 40-50% de probabilidad crítica ya ves a por daño crítico, ¿vale? Eh, entonces, el reloj puede ser variable. Yo lo que más os recomiendo es ataque por ciento, pero podrías ir a por recarga de energía si quieres poder cargar antes ese ultimate, porque el ultimate de Eula cuesta mucho cargarlo. Vas a perder DPS con tus ataques básicos, con tu ultimate y todo, pero a cambio de eso vas a poder lanzar más frecuentemente tu ultimate. Yo, por ejemplo, normalmente en mi nivel de poder, una vez Eula ya ha explotado su ultimate... Prácticamente ya ha muerto todo el mundo, con lo que tampoco necesito tanta recarga de energía para volverlo a generar. Pero si tienes problemas con esa recarga de energía y necesitas recargarlo más, puedes ir a por recarga de energía en el reloj. Pero yo te recomendaría más ataque por ciento, ¿vale? Pero cualquiera de las dos opciones es viable. También depende de lo que tengas. Igual vas con... Luego hablaremos de armas, pero si vas con Orgullo Celestial, que es una Claymore que ya te da recarga de energía, pues entonces ves segura por ataque por ciento, ¿no? Si vas con un arma como la Espada de Lápida del Lobo, que te da un porrón de ataque por ciento, a más ataque por ciento tienes, ya no te beneficias tanto de ataque por ciento. Vas beneficiándote menos con lo que ahí puedes plantear tira por recarga de energía, por ejemplo. Pero yo en general os recomendaría ataque por ciento. En cuanto a lo que iremos de substats, probabilidad y daño crítico, seguido de ataque por ciento y recarga de energía. Son los substats más importantes. Bien, en cuanto a sus mejores armas, eh, las de tier SS son las de 5 estrellas, que serían básicamente la Oda de los Pinos, que es la que ha llegado nueva para ella, 
la lápida del lobo, la espada de la desidia y orgullo celestial. Todas ellas son SS. ¿En qué orden son mejores o peores? Depende. Generalmente la peor es orgullo celestial, pero también tiene sus usos. Pero todas ellas son de SS y son buenísimas. ¿Cuál es mejor de todas ellas? La lápida del lobo y espada de la desidia son extremadamente parecidas en nivel de poder, porque las dos lo que te dan es un porrón de ataque, ¿vale? La espada de la desidia, por eso te requiere alguien que pueda poner escudos sólidamente, como una Diona, un Zhongli o alguna cosa así, preferiblemente un Zhongli, para poder aprovechar sobre todo su pasiva, ¿no? Así que está sobre todo con escudos. Eh, pero las dos están a un nivel de poder eh, muy similar y son muy buenas para ella. La Oda de los Pinos, que es la Claymore que nos ha venido para ella, ¿en qué nivel está? ¿Es mejor que la Pida del Lobo o es mejor que Espada de la Desidia? Pues estaría prácticamente al mismo nivel. Eh, depende de si ya tienes mucho ataque en Eula o de si no tienes tanto ataque a Eula. Y esto con que me refiero, ataque es un stat que a más ataque tengas, menos te devuelven daño, por así decirlo. Con lo cual, si vas con un reloj de ataque por ciento y vas con Bennett, que el ultimate de Bennett te da un bufo de ataque tochísimo, entonces Oda de los Pinos es mejor. Porque ya tienes muchísimo ataque y no te beneficias tanto del gran ataque que te dan estas espadas. Ahí Oda de los Pinos con su bono daño físico es mejor. Pero si no estás utilizando a Bennett, entonces no tienes tanto ataque y entonces la lápida del lobo y la espada de la Esidia pasan a ser algo, eh, mejores que Oda de los Pinos. Con lo cual es relativo sobre todo si estás jugando con Bennett o no. ¿Vale? Si, no es, si estás jugando con Bennett, Oda de los Pinos es ligeramente mejor. Si estás jugando sin Bennett, lápida del lobo y de Esidia son ligeramente mejores. Si estás jugando con reloj de, espada, eh, de recarga energía, aún son mejores lápida del lobo y espada de la Esidia. Con lo cual yo en general diría Diría que estas dos son, bueno, la Pida del Lobo es mejor que, un poco mejor que Oda de los Pinos, Espada de la Desidia, como es más dependiente de los escudos, pues la pondríamos un poco por debajo en ese orden, y luego pondríamos Orgullo Celestial. Orgullo Celestial vas a acabar perdiendo DPS con todo lo que hace, ¿vale? Tiene muchas cosas que está muy guay, vas a perder DPS, pero a cambio te va a dar una buena recarga de energía que te va a permitir recargar el Ultimate y la pérdida de DPS tampoco es tanta, ¿no? Y a cambio, pues, puedes recargar más fácilmente ese Ultimate, con lo que también es una opción sólida. Bien, como opciones de ese, aquí de hecho ya se vienen opciones free to play. Las mejores serían en este orden. Orden médula de la serpiente marina, seguida de prototipo arcaico, seguida de argente estelar de las nieves, seguida de espada lítica y peñasco oscuro, ¿vale? Eh, eh, y a partir de aquí ya nos nombraré más espadas porque si aquí ya tenemos dos opciones free to play para qué. Entonces la mejor de todas es médula de la serpiente marina en tier S. Es muy poderosa médula de la serpiente marina, pero recordar que para poderla aprovechar a tope tienes que no recibir golpes. Porque si recibes golpes, más que recibir golpes si te hacen daño... Eh, pierdes cargas y con lo cual tienes menos daño. Es un arma que cuando no recibes daño, tienes más daño, ¿vale? Pero si recibes daño, pierdes daño. <coughs> ¿Qué es lo que pasa? Eula es un personaje que una vez activas tu ultimate, quieres estar atacando como loco para conseguir acumulaciones. No quieres esquivar, lo que significa que muchas veces te vas a tener que dejar pegar. Y ahí estarías perdiendo cargas de la médula de la serpiente marina, haciendo que pierda a tier, ¿no? Con todas las cargas sería la mejor de las de cuatro estrellas, pero si pierdes cargas ya va perdiendo en poder. Aunque con menos cargas incluso sigue siendo la mejor opción, ¿eh? Pero si jugáis con médula de la serpiente marina, yo es lo que recomiendo es que os llevéis un personaje con escudo como Zhongli. Porque si te golpean en el escudo, no, no pierdes cargas, ¿vale? Entonces con escudo funciona mucho mejor. Si llevas médula, yo me intentaría, vas a ganar mucho si llevas un personaje que te ponga escudos. Bien, por debajo de la médula pondríamos en este orden prototipo arcaico y argento estelar de las nieves. Las dos son extremadamente parecidas. Pero prototipo arcaico seguramente sería un pelo de nada mejor, un pelo de nada. Las dos están prácticamente al mismo nivel, pero por cálculos de visto, que he visto prototipo arcaico eh, se suele considerar ligeramente mejor. De nuevo, pasa lo mismo, prototipo arcaico, pasa lo mismo que con las de 5 estrellas, prototipo arcaico te da ataque por ciento, mientras que argento estelar te da bono daño físico. Entonces, si ya juegas con un personaje que te da mucho ataque por ciento, como un, que te da muchísimo ataque como Bennett, pues seguramente prototipo arcaico será algo peor que argento estelar de las nieves. Pero si juegas sin Bennett, en que, ya, que ya no tienes ese bufo de ataque tan grande, prototipo arcaico entonces será mejor. La espada lítica y la gran hoja del peñasco oscuro pueden ser mejores que prototipo arcaico y segadora de la lluvia, depende de las acumulaciones que tengas. Esta espada, la espada lítica se vuelve más poderosa, más personajes de Liyue tengas en el equipo. Eh, si llevas a cero o a un personaje de Liyue en el equipo, pensar que Eula no es de Liyue, ¿vale? Pues si llevas a cero o a un personaje de Liyue en el equipo, sería un poco peor que Prototipo Arcaico y que Argenteo de las Nieves. Si llevas dos, diría que sería más o menos igual de poderosa. Y si llevas tres personajes de Liyue, sería un poco más poderosa que eh, Argenteo Estear de las Nieves y que... 
prototipo arcaico. Una cosa muy buena de espadalítica es que mejora muchísimo con refinamientos. Con lo que si llevas dos o tres personajes de Liyue y esta espada refinada aún se vuelve más poderosa, ¿no? Con lo cual tenerlo en cuenta potencialmente puede ser mejor que las otras free to play que os he dicho. Y la granoja del peñasco oscuro pasa un poco lo mismo. Con cero o una acumulaciones sería igual o un poco peor que estas opciones free to play si no consigues acumulaciones por no matar enemigos, porque es un arma que te da acumulaciones de ataque a medida que matas enemigos. Si tienes dos o tres acumulaciones sería mejor que las opciones free to play. Bien, eh, composiciones de equipo para Eula. Mejores pers Primero os diré mejores personajes y cómo funcionan sus composiciones de equipo y luego os daré algunos ejemplos de equipo, ¿vale? Aquí he puesto a Eula porque no sé por qué aquí no han puesto la imagen de Albedo. Esta cara de Eula en verdad es, Albe es Albedo, ¿vale? Entonces, ¿cómo funcionan los equipos de Eula? Lo más importante de todo, Eula es un personaje que ella misma ya puede bajar la resistencia física y la resistencia al hielo, pero es muy conveniente llevar a un personaje de rayo para hacer superconductor y bajar aún más la defensa física de los enemigos. Y yo recomendaría siempre llevar a un personaje de rayo, entre que sea un enabler, es decir, que pueda hacer rayo mientras no está en el campo de batalla. Fisher, eh, que King no puede hacer eso, con lo cual no contaría, pero Fischl, Beido y Lisa, las tres pueden hacerlo. Eh, entre, entre las cuales os las pondría en este orden. La mejor es Fischl, seguida de Beido, seguida de Lisa. Entonces, con esto aplicamos sus efectos de electro fuera del campo de, en el campo de aunque no estén en el campo de batalla. De ese modo, um, Eula, con su daño, sus habilidad elemental de hielo y todo eso, puede hacer superconductor que baja la defensa física de los enemigos, con lo cual Eula va a hacer más daño, con lo cual llevar un personaje de rayo es importantísimo. Luego tenemos la posición de Cureta, entre los cuales los dos más interesantes son Bennett y Diona. Si no los tenemos, Jin es una opción que también está bien, y si no la tenemos, pues Kiki o Bárbara también hacen el trabajo, ¿vale? Porque curan bien también. Entre esta posición de Cureta, uno muy interesante es Bennett, porque Bennett cuando activa su ultimate, pues básicamente todo el daño que haga Eula se va a ver ampliadísimo por todo ese ataque de Bennett y en vez de pegar ultis de, no sé, 160.000 de daño, pues los vas a pegar de 250.000, por ejemplo, ¿no? Según lo poderoso que sea tu Bennett. Con lo cual eh, es un buffo muy grande y es un personaje que nos viene muy bien. Eso sí, yo lo que haría es utilizar el ulti de Bennett justo antes de cambiar a Eula para ponerme a atacar. Es decir, habría, hacer habilidades de compañeros, llegáis a Bennett, utilizáis el ultimate de Bennett y luego cambiáis a Eula y os ponéis a hacer habilidades, porque si no, cuando pete el ultimate de Eula, eh, el ulti de Bennett ya habrá desaparecido. Parecido, con lo que hacerlo justo antes del ultimate de Eula. Dion es otra muy buena opción porque le da escudos a Eula, eso permite a Eula eh, atacar de manera más berserker, también la puede curar y además es un personaje de hielo, lo cual va a generar partículas de hielo que como Eula es un personaje de hielo le va a generar, le va a ayudar a generar el ultimate. Diona es una batería de energía para Eula, no solo es cureta y le pone escudos sino que es una batería de energía para Eula para ayudarle a cargar el ultimate. Os recomiendo muchísimo jugarla con el arco del sacrificio, si no lo tenéis podéis utilizar el arco de Favonius que lo tenemos todos free to play porque de ese modo el arco del sacrificio te va a permitir lanzar tu habilidad elemental dos veces y generar el doble de partículas elementales que luego cambias a Eula que chupe ella las partículas y que eso le genere más energía si no sabéis a qué me refiero os recomiendo mirar mi guía de energía ¿vale? y si no pues con el arco de Favonius cuando hagas algún crítico que como lanzas cinco garrazos con su habilidad elemental alguno será crítico pues generas algunas partículas neutrales con lo cual eh, eh, una gran opción para no solo ponerle escudos y curar sino también para generarle un montón de energía a Eula con lo mucho que le cuesta eh, generar su ultimate. Dion es el mejor generador generador energía de todo el juego para Eula, ¿vale? Si no los tenemos, pues personajes como Jin con su burst y su generación de energía y cureta puede estar bien. Kiki y Dion el problema es que no generan nada de energía, ¿no? Con lo cual es un poco de fe. Diona, por cierto, y Kiki también al ser de hielo dan la consonancia de hielo que te dan más 15% de probabilidad crítica cuando golpees a enemigos afectados por frío que también lo podrás aprovechar. Así que un personaje de electro, uno cureta entre estos que escojáis y después vendría aquí la plaza flexible. La plaza flexible puede jugarse de muchos modos. Podrías jugarlo, por ejemplo, con un Songli por los mega escudos súper buenos que te pone y además baja aún más la resistencia tanto al crío como la resistencia al... Eh... Como la resistencia física. Shinkyu también es muy buena opción porque te permite aplicar ese agua. Entonces haces con el personaje de rayo, haces electrocargados. Eh, con Eula haces congelados. Y encima también vas a estar haciendo superconductor. Entonces haces el triple combo de electrocargados, superconductor, congelado. Y Eula, como es Claymore, romperá el congelado y hará quebradizo. ¿no? También, con lo que también es una muy buena forma. Y aparte, Shinkyu, si lo juegas con la espada del sacrificio, vas a poder generar muchísimas partículas elementales. Y también va a ser una buena batería para Eula. Albedo también es una buena opción porque pone su torreta y simplemente va haciendo daño, buen daño cada dos segundos y aparte de vez en cuando genera partículas elementales que, no le, irá, que le irán bien a Eula y es muy interesante también si jugamos por ejemplo a Songli de Cureta podríamos jugar por ejemplo un Songli y Albedo para la consonancia de Geo y luego un personaje de Electro te quedas sin Cureta pero los escudos de Songli son tan buenos que igual te sirva ¿no? 
Así que bueno, te puedes plantear eso también. Sakarosa también puede ser un personaje interesante porque su ultimate eh, la, la buildearías a DPS, no a maestría elemental, porque la maestría elemental se desperdicia con Eula. Pero te seguiría siendo útil por varios motivos. El primero de todos es que te permite agrupar enemigos para que luego el ultimate de Eula pegue a todos a la vez. Y aparte también, eh, te per si tienes la constelación 1, creo que es, tienes otra carga de tu habilidad elemental, con lo que puedes generar buenas partículas elementales para ayudar a Eula. Y si encima llevas el libro de los sacrificios, puedes usar tres veces tu habilidad elemental y generar pues hasta 12 partículas elementales que van a ayudar a Eula a cargar su ultimate más fácilmente. Shinjan también es un personaje interesante. Si lo llevas con Bennett, puedes conseguir la consonancia de fuego. Además, su escudo da más bono daño físico a los personajes que lo tengan equipados y además le da un escudo a Eula para protegerla eh, cuando se ponga a atacar a lo loco una vez active el ultimate, ¿no? Y también, aparte, si tienes la constelación 4, bajas la defensa física de los enemigos y además Shinjan su ultimate hace un montón de daño físico, con lo cual se aprovechar de toda la defensa bajada físico que le has puesto y ese tipo de cosas. Luego también puedes llevar algún personaje personaje de hielo para ayudarle a generar eh, partículas elementales de hielo a Eula, todavía más partículas elementales para facilitarle cargar el ultimate. Además, Eula, recordar que con su habilidad elemental cargada también baja la defensa al hielo, con lo cual estos personajes de hielo van a hacer más daño, ¿no? Eh, una muy buena opción seguramente, el que más preferiría es Ganyu, seguido también de, porque generar su rosa puede generar cuatro partículas elementales, eh, Rosaria también es muy buena opción porque puede generarte tres partículas elementales con su patada y que ella sigue siendo bueno porque con su habilidad elemental te genera dos partículas elementales y está bien. Seguramente diría que la mejor es Rosaria, porque Rosaria, aparte, después de utilizar su ultimate, comparte probabilidad crítica, con lo que podría compartirle parte de su probabilidad crítica a Eula, con lo que puedes llevar a un personaje de hielo, si no llevas a Diona, por ejemplo, y llevas a un Bennett, puedes llevar como otro support a un personaje de hielo para, pues eso, generarle más partículas elementales a Eula y pues tener la consonancia de crío también. Entonces, un par de ejemplos de equipos para Eula que a mí me gustan mucho. Uno de ellos es llevar a Bennett como amplificador de daño y cureta con su ultimate. A Fischl para aplicar superconductor o a otro personaje de rayo para aplicar superconductor y bajar la defensa física. Y a Zhongli por su escudo para proteger a Eula y para bajar aún más la defensa física y al daño hielo, ¿no? Entonces podemos llevar esta combinación de equipo y es una combinación extremadamente poderosa con la que puedes meter unos sopapos que flipas. Podrías hacer esta misma combinación quitando a Zhongli y poniendo un personaje de hielo para ayudar a Eula a generar mejores partículas elementales de hielo, como por ejemplo una Rosaria que aparte también compartiría su probabilidad crítica con Eula. O podrías llevar en esta plaza también podrías llevar un albedo para el buen daño de sus torres, podrías llevar una Xinjiang para proteger con escudo a Eula y el doping de daño físico que le da y poder hacer muy buen daño de burst con su ultimate. Bueno, aquí tendríamos muy opciones y este sería un equipo muy estable. Otro equipo que os presento aquí, que este es el equipo que he llamado la batería, ¿vale? Que este te permite simplemente generar muchísima energía para Eula muy fácilmente. Sería llevar a Diona como su porcureta para poner esos escudos y con el arco del sacrificio generar un montón de partículas elementales para cargar el ultimate de Eula. Y luego llevar a un Shinkyu también con espada del sacrificio para apoyar con el ulti haciendo todo el combo este electroconductor, eh, superconductor... Eh, eh, quebradizo, congelado, etcétera Y aparte también con la espada del sacrificio generamos un porrón de partículas elementales que van a ayudar a recargar el ultimate para Eula. Con esta composición prácticamente no vas a tener nada de problemas para generar más o menos rápido el ultimate a Eula. Esta posición de Shinkyu la puedes cambiar por prácticamente cualquier otro personaje que quieras también, teniendo un poco peor de generación de energía, o podrías cambiarla por una sacarosa, por ejemplo, para reunir enemigos, o bueno, hay muchas opciones. Y pues nada más chicos, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado la guía, que os haya sido útil. Espero que el tour por la casa también os haya gustado, ¿vale? Y pues nada más, ya nos vemos en futuros vídeos, cuídense mucho, un beso muy grande, y ale, nos vemos en la próxima, hasta luego.